ja sam sve više uveren da je to generacija koja je stasala za Evropu. Za Evropu? Da. Ajte, molim se. Oni nemaju mere. Sve ti mi je mera. Ovdje vam je sve nasrstano. Pa možda bi bolje bilo da bude po mome, mislim, meni bi bilo lakše. Neću ja da vama bude lakše. Ja hoću spomeni koji ću da plati. Evo, tu su vam ucrtane dimenzije, tu treba šta treba da piše, datum, sve koje sad treba uklesati, a šta će posljedi. Profesor, ja sam vas već pregledao. Na što se sad žalite? Na svoj karakter. Dobro, mislio sam zdravstveno na što se žalite. Pa i ja mislim zdravstveno. Jer bi mogli da mi prepišete neki jak lek proti mog karaktera. I dalje mi nije jasno šta hoćete. Hoću da procenite koliko ću živjeti i da to popišem. Šta je ovo, molim? Kuša od konja! Ovo se opet muva oko konja. Zaboga, mama. Pa ljudi vole konje. Jeste li vidjeli? A vrtiš se u krug, čovječ. Uporno su doraš njenim konjima. A razumite li? Razumite ga, trudi se kako zna i umi. Dobar dan, gospodine profesore. I vi ste, profesore, zapazili njegov problem. Pa to je zapazio i konj, gospodina ministra Marika. Ko bi bio ako nisam ja, po kazni. Zatvori prozor s mesta! Šta ti misliš kao redar? Isto što mislim i kad nisam redar. Pa šta radiš? Dremaš? Moja načela su takva da budem probuđeni deo naroda. Ne buncaj. Ko će pošešiš? Ja pošešiš! Ja sam jedan! Ja sam jedan! Ja sam jedan! Ja sam jedan! Ne možete svi, to je samo jedan šešiš. Nego ćemo ni po babu, ni po stričima. Babu, b! Branislav Rajić, S. Simić, Vasilje Simić. Hvala, gospodine profesore. Hvala, gospodine. Branislav je. Izvolite, gospodine profesore. 
Nikad te nisam pitao, što ti leti iz zimi boz dolaziš u školu? Pa postoji više razloga, gospodine profesore, ali najvešću vam samo jedan. To je zato što nemam cipele, gospodine profesor. Mladić, govori prilično razborito. Idi, Branislo, idi, pazi da nestaneš na neko staklo. A, ne bojte se, gospodine profesore, moji su tabani deblji od vašeg džona. Rodanoviću. Ko je otvorio prozor? Gospodine profesore, ne znam. Ako sumnjate u mene, ja nisam. Molim? Ja sam izričito zahtevao da na mojim časovima ovaj prozor bude zatvoren. A dužnost redara je da drži oči otvorena, a prozor zatvoren, a ne da se ponaša kao princ. Molim da me ne poredite sa prinčevima. Ja sa prinčevima nemam ništa. Moja politička načela su republikanske prirode. U školi nema političkih načela. Molim! Rodanović, još tri meseca redar. Ne može. Molim. Ko je to rekao? Ja, Jovan Cvić. Ne može. Kako ne može? Jesi ti ovde razredni starečen, ali ja? Zvekane je jedan. Pod zvekanom podrazumevamo biće koje govori nerazumno. A dozvolit ćete, moja upadica je sasvim na mestu. S obzirom na to da nam je ostalo još samo mesec dana do mature, nema meseci koje bi Jakov mogao da odredari. Dobro, dobro, ajde. Mogu ja nekada pogrešim. U redu je nisi zvekan. Izvini što nisi zvekan. Jovane Cviću, Puti ljubazan maršu Čašek. Jako je Prodanović. Budi ljubazan maršu Čošak. Popović, što si podigao ruku kad još ne propituje? Gospodine profesore Vujiću, Da li može Jaša da ne stoji u Čošku? Ja sam otvorio prozor. Molim! Ti si otvorio prozor. Profesor, ja sam mislio da ste ruku tako uvežbali da više ne možete promašiti. Ja sam se čak i kladio da vi nećete promašiti. S kim se kladio? Sa Stojanovićem. Ljubomir. Ti se kladio protiv... Pobratima tvog omiljenog pesnika Branka Radičević. Profesore, ja sam teo da se kladim na vas. Ali je i Pavle teo isto na vas. Jadni je moj ljubav. Jadni. Ajde, nek te teši to što si opkladu dobio. I pored dobijene opklade. Profesore, ja tvrdo verujem da bi vi nabacili šešir na policu i pored otvorenog prozora. Samo danas niste bili pri raspoloženju. I tu bih se ja, profesor, složio sa Stojanovićem. Pa naravno da mogu da nabacim šešir i kad je prozor otvoren. To si potpuno upravo. A i danas nisam baš nešto raspoložen i to si upravo. Ko ćeš ti, jako je? Na svoje mesto, jer znamo ko je otvorio prozor. Ima da stojiš tamo, gde se vidi da ja nisam meka srca i da svoju odluku ne povlačim. Ajde! Popović, usedi! Ljubomire, sedi! Popović, ustani! Ljubomire, ustani! Marš u Čošak! Ej, ste tu, da vas malo propitam. Jako je, da vidimo mi kako ti znaš Šilera. Šta si naučio? Gospodine profesore, ko je od to dvoje? Naučio sam ono što odgovara mome karakteru, a znam i ono što me se ne dotiče. Na primer? Es ist nichts als die Tatigkeit nach einem bestimmten Ziel, was das Leben erträglich macht. 
Vidite, to je za mene i moj karakter. Prevedi, ako je, da i drugi znaju šta je za tebe. Ništa drugo nego delovanje prema određenom cilju jeste ono što život čini podnošljivim. Ti se izgleda dobro, što lađiš kod Šilera? Naša mladost i Šilerova mladost, iako ih razdvaja sto godina, veoma su bliske. Šiler je imao tešku mladost u vreme krupnog i krutog apsolutizma Virtembeškog vojvode, isto kao što i mi... Dobro, 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 ne moraš dalje, dobro je, dobro je, vidim da znaš, u redu je, u redu je. Reci mi kako Šiler definiše slobodnog čoveka? De a moralis gebildete mensch und nur diese ist ganz frei. Samo je moralno izgrađen čovek sasvim slobodan. Pamtite u Šilerovu miso kao geslo ovoga života. Profesore, koju ste mi ocenu dali? Onu na koju ni Šiler ne bi imao primetu. Popoviću! Nalaziš li se ti kod Šilera? Možda bih se našao u onoj Šilerovoj misli da je njedah menša, ali menšen lipte za bezasije jedan ancijalni divelt. Kada bi svaki čovek volio sve ljude, tada bi svaki pojedinac imao svet. Što možda, Popoviću? Zar mladosti nije svojstvena, neomeđena ljubav? Jeste, gospodine profesore, ali ja kada sam sa sobom pretresam tu misao, shvatam da ne mogu da budem toliki filantrop. Čak smatram da malo ko u svetu i može da bude toliki filantrop, a mislim da ni naš pesnik Milorad Mitrović nije toliki čovek u ljubac. Pa nemoj tako, pa on je ovih dana vrlo ljubljive prirode. I prema ljudima i prema konjima, slažem se, ali hteo sam da kažem da sam Schiller nije bez potrebe dao tu misao u pogodbenom karakteru. A sve što je pogodbeno nije utvrđeno. Za ovek pogotovo. A zašto misliš da se u toj Šilerovoj misli ni naš pesnik Milorad Mitrović ne bi puna srca našao? O, gospodine profesore, Milorad Mitrović je tu na času, pa mislim da je bolje da pitate njega lično. Mene interesuje tvoje mišljenje. Milorad Mitrović kao pisac ljubavnih pesama, bi mogao da se nađe u toj Šilerovoj misli i bez njenog pogodbenog karaktera. Ali, Milorad Mitrović piše i satirične pesme u kojima se grozi tiranina, ulizica, podrepaka, činovnika i njima sličnih. Tako da... Pošteno, Popoviću, Pavle! Pošteno! Ali, kada bih tražio Milorada u Šileru, onda bih ga našao u onoj Šilerovoj misli in deine Bust, za in deine Žik zaslo šterne. Što znači, u tvojim grudima nalaze se zvezde tvoje sudbine. Izgleda da me je Popović spas od Šilera. Nema tebi spasa. Dobro je, Popović, dobro. Dobro da bolje ne može biti. Dete, Ljubomire, hajde kaži ti nama, Ko je prvi preveo Šilerovog Viljama Tela na srpski jezik? Viljama Tela? U kome se Šiler priklonio istoriji, smatrajući da to zahteva stilski ideal vrhunske tragedije, u kojoj će lično snažnim sukobima sa sudbinom i savešći očuvati karakterno dostojanstvo i po cenu života, preveo je Teodor Radičević, otac vašeg Branka Radičevića, na nagovor Vuka Stefanovića, pobratima Karadžića, reformatora srpskog jezika i književnosti. Napred. Gde ste do sad? Što niste tražili pomoć? Morali smo da mlatimo šešir, profesor. I to kamenicama. Profesorov novi šešir kamenicama. Ali kad tako nismo uspeli, onda sam se ja popeo na drvo. Kako? Molim? Pa zapoje u krošnju, pa sam ga ispresio. Profesor, ja sam dole širio ruke da ne pade na zemlju, ne bojte se. Profesor vam zahvaljuje na vašem nesebičnom trudu. Hvala na trudu, ostavite šešir na mesto. 
И вас двоица на место. Где смо стали? Ти оно дете, Любомире, хочеш да будеш филолог, е тако? Трудим се, господине професоре Вуйчу, и учим. Тако се исто надам да ќе се најчи и у Шилеру. Кунст из директе хан дер натур, дизе хат нур ге шопфе, ја е хат меншин ге махт. Што тоа рече Шилер? Уметност е десна рука природе. Природа е сворила само биће, а уметност луѓе. Успецеш ти, Любомире, успецеш. Nema tebi drugog spasa. A ti, Rajić Branislave, tebe danas neću ispitivati. Ali nemoj više u školu da mi dolaziš u bos. Pa šta ću ja kad nema? Idi kod udove pokojnog načelnika Ministarstva pravde Milana Markovića. A ne znam ja gde je to? Kod Jamandije. Kaži da sam te ja poslao. Da pomogneš malo po kući. Sigurno je posle pokojnika ostalo nešto što će i tebi odgovarati. Hoću, hoću. Hvala, gospodine profesore. Mangup do Mangupa, gospodo. Dajte mi da čujem u Budimu gradu. I... U Budimu, u Budimu gradu, čudno, 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 kažu. Ja mi se ga čudno, čudno, kažu. Kako to misliš? Pa lepo, zar ne vidiš da svoje novo napisano rukove to ovdje isprobova sa nama? Šta li ono piše? Ne, zamenja nešto u pesmu. Tamo naučimo pesmom, zamenja nekoliko nota, pa sve iz početka. Aha, shvatam. Mi mu služimo da popravi pesmice, pa ih onda spaje u rukove ti. Šta ti je muzika? Da čujem, igrali se vrani konji. Tri, četiri. Igrali se vrani konji. Igrali se Kajo! 
Kakav je ovo metaž? Pa veliki odmor je, gospodine direktor. Pitan kako je ovo gužba pre školom. Kupujemo užinu. Gladni smo, gospodine direktore, ne možemo da izdržimo do ručka. Pa što ne ponesete užinu od kuće? Zabranjeno nam je da unosimo u učionicu hranu. Pa je li? Evo od sad je dozvoljeno. Ako nas neko... Ako vas neko pita, kažete da je direktor Kozaras tako naredio. Opet su moji maturanti nešto zabrljali, jel' tako? O, kolega Vujiću, dobro što ne iđeš. Kako ste tu gužu napravili, a? Ja nisam znao da je zabranjeno džacima da unose užinu u školu. To je naredio vaši predsjednik, znači. Pogledajte kakav metar se pravi ispred škole. To sam ja primetio. Ja sam im dozvolio da mogu od sad da unose užinu. Mer, 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 mer. Jeste uzeli za nju? Jesmo. A koje namirnice smemo da donesemo? Ko šta ima nek donese. Bez obraznika. Beži od konja. Gledam te kako danima, Džonja, što je A gde je to moj izlaz? Tamo gde se srećno njišti. U konjički klub knez Mihajlo. Šta Ajde. ćemo tamo? Kako šta ćemo tamo? Da te zbližim sa konjem kojeg jaše gospodjica Marinković. Vidiš, nisi niti najvan. Ajde, ajde, moramo samo da kupimo malo šećera. Šta će nam šećer? Ajde, posle ćemo to. Kako šta će nam šećer? Pa ne možemo konju ići praznih ruku. Ajde, u pravu si, u pravu si. Kakav hor, a? Sviću, mi te ovakvog ne znamo. I ne treba. Ovde sam ono što sam poreklom i nasledđem. A tamo sam ono što treba da bude. Mi poreklom i nasledđem. Ajde. Priđi. Priđi, ajde, ne boj se, neće te uvesti nameri sa šećer. Evo ti. Daj mu jedan grumen. Ajde, zazviždi nešto sad. Ajde, opet mu daj grumen i opet zazviždi isto. Vidiš, konji su veoma podmitljivi. Čiš da ga provodeš? Mogu li? Ajde, pitat ću. Ovo je štićenik ministra Marinkovića i gospođe Marinkovića, jel može da provoda? To moram da ga vodam. Pa da se malo bolje upoznate. Ajde, daj mu još malo šećera, pa mu zvizni onako opet. Kako reče da se zove? Dragan? Dragan, Dragan. To bi i ti hteo da joj postaneš, jel da? Šta, konj? Dragan, Dragan. Ajde, upoznajte se malo bolje, ja odoh malo da jašem. Ajde, ajde. Profesore, vidim da ste začuđeni. Pa naravno da sam začuđen. Pa bili ste tu kad nam je direktor dozvolio da... Ne pravite se ludi. Rekao vam je da u Čionicu smete da unesete užinu, a ne da pravite pijacu. Gospodine profesore, da li treba da vas podsjetim šta je tačno gospodin direktor rekao? 
Šta je tačno, gospodin direktor rekao? Gospodin direktor je doslovce rekao da donese šta ko ima. Sve mangup do mangupa, ti imaš papriku, šta ti imaš, a? Šta ti imaš? Sram vas bilo, pa se pati da jede, raspiku će jede. E sad, sve na svoje mesto da se stavi, brzo! Sram vas bilo! Vidite. Ajde, pokupite svoje prnje. Daj mi ti je taj dnevnik. Neko ostane ovo među nama. Je li jasno? Jasno! Jasno! Dobro, dosta. Mir! Gde smo ono stali sa propitivanjem? Da čujem. Mir! Napokon si ti sredio toalet, a? Jesam, Vala. Odmah sam prepoznao frak počivšeg savjeti. Pokojnik je bio malo niži. Mir, 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 mir. Podih noge da vidi. Ovo si se ti na... Skini ga, Rajiću. Fraki tako nije poprotivno. Lepo. Važno je da si ti na ovu. Gospodine profesore, pozdravlja vas gospodja Savetnikovica i molim vas da mi oprostite zato što sam malo zakasnio. Sedi, profesore. Hvala, profesore. Skijeni kaf. Gdje smo mi ono stali prošli čas? Ako tebe, Cvić. Može li danas mimo mene, gospodine profesori? Sviću je, ostalo sve u redu. Ja vas molim da me danas ne ispitujete nemočki jer sam i za srpski promukao. Sviću, je li ti hoćeš da budeš nešto duhovit? Ili hoćeš nešto da mi kažeš? Gospodine profesore Vujiću, mislim da nije u redu da danas i koji Šilera više odgovara. Posle Jaše Prodanovića i posle Paje Popovića, bilo koliko da znamo, dobijat ćemo ocene pod utiskom njihovog znanja. Uostalom, ja kad bih se tražio u Šileru, morao bih da se s njim ne složim. Vodi blos natur heršt, da mus di menšajt veršvinden. Gde gola priroda vlada, tu ljudski rod mora nestati. Uostalom, natura in minima maksima, govorili su stari latini. A ja bih Šilera ovde mogao sporiti i Miltonom. Accuse not nature, she has done her part. Now you do yours. Ne obtužuj prirodu. Ona je svoj deo učinila, sada ti učini svoj. Isto tako se Schiller može sporiti Lamartinom. A misliš ono, dan se pli bo reve, le om na papa, am bon te, mje kil na ter. Dobro, Cviću. Onda ću morati da ti zavedem ocenu koje već imaš. Vaše pravo, gospodine profesore Vujiću. A imaš pet, Cviću. Pet! Molim! Šta je mangup do mangupa? Nisam ja mangup, gospodine profesor, ja samo sedim do mangupa. Sedi. Dobro. Da prihvatim ovaj Cvićev predlog i nećemo više o Šileru. Molim te, nekako skrati čas. Što, gde ćeš? U konjički klub. Jovan me je naučio kako da se zbližim sa njenim konjem. Tri, četiri. Naše glave dobrha su pune znanja. Profesore, verujte nam bez pitanja. Profesor će sad da pita i mal spasa. Profesore, uvoz zvoni za kraj časa. 
Zvonilo? Da, da, da. Se ste upravo. Da, da. Opet nisam čuo zvonu. Mogli ste to i drugačije da mi kažete, ne da pravite operetu. Čuo ti? Šta ti čekaš? Nemoj konj da te čeka, čoveče. Hajde, džiha! Daj se u galop, čoveče! Nemoj možda da te tvoja draga čeka na konju. Hajde, džiha, bre! Džiha! Džiha! Pa stupčino jedna! Hajde, hajde! I srećno tamo. Napravi Miće Bečarac. Izvinjam se. Šta je ovo? Nema nikog. Pa nema, zato što ja još nisam zvonio. Zato nema nikog. A... Še je mangup do mangup? Ko je dežurni? Ja, molim, gospodine direktore. Zašto divljate? Profesor nije došao na čas. Jeli? Ja ću vam držati čas. Šta je trebalo da imate? Matematiku? Da, da. Ja predajem je stastvene nauke ili prirodopis, ali mogu vam držati i čas iz matematike. Dakle... Mir. Šta hoćete da vam predajem? Dobro. Znači, matematiku. Mir. Postavit ću vam jedan težak zadatak da vidim kakvi ste tu. Biću vam okrenut leđima dok pišem zadatak. Ali očekujem da vi budete mirni i da pomno pratite sve što pišem kao da sam okrenut prema vama. Mir. Mir, rekao. Kako se ti zoveš? Ljubomir Stojanović. Ljubomir Stojanović, izađi i reši ovaj zadatak. Kako priti. Zovi mi ušima. Ništa neću. Dobre, sedi. Deco, ovo nije osnovna škola. Ovo je ozbiljan nastavni zavod, ovo je prva muška gimnazija. Šta kažete vas, trojica? Izvinite, ne čujem. Ne čujem vas, zuji mi u ušima. Ovih nekoliko šamara pomoći će vam da shvatite da samo rad, red i disciplina će učiniti od vas dobre ljude.
da služite i sebi i svoje otačbine. Sedite. Dragana, mir! Mir! Dragana! Hvala vam. Mnogo vam hvala. Bogu hvala, gospodjice. Ja sam Milorad Dmitrović. Jeste li vi onaj Milorad Dmitrović za kojim uzdiše pola devojaka više ženske škole? Onaj koji je spevao o lepoti Dona Ane govori Madri Ceo. Ali njen se pogled još nije sa muškim pogledom sreo. Sve žele da budu u Dona Ane. A šta mislite? Na koga sam mislio kada sam pevao o Doni Ane? Ne znam. Ako mislite, gospodjice, da ću da vam priznam da sam samo na vas mislio, morat ćete da me bacite na neslučene muke. Hoću samo da vam se zahvalim. Ne znam šta mu je jedan put bilo. Kao da nije bio moj konj. Slušao je nekog drugog. Dobar je dragan konj. Šta mu to radite? Daj mu šećer. A dakle, vi ste te njegov štićenik. A mogu li biti vaš? Svečno vas proglašavam. A niko mi neće verovati da nas je konj upoznao. Pa ni konj sam. Dakle, vi ste taj pesnik Milorad Mitrović. Znate li što moja majka misli? Šta? Da ste sudski praktikant koji se preporučuje ulagajući se mome konju. A se mane u Madridu i Don Pedro još se slavi. To je vitez... Divna lica. Don Juan pri tom pravi. Pričajte, gospodjice. Znate li da kad pričate, vaše reči nisu reči, nego poljubci. Vi reči ljubite. Volao bih da vas vidim, gospodjice. A što to? A možda vam se omilim kao vašem konju. Kažite nešto. Moj otac je odobrio stvaranje mešavitog hora džaka naše dve škole. Eto. Odmah stupam u hor, gospodjica. Ako će ti i vi. Pevajte u horu, gospodine Mitrović. Doviđenje. Čekajte, kuda ćete? Eno, moje majke. Ona ne bi volila da me vidi s jednim sudskim praktikantom. Thank you. 
Proceed. Petređu! Molim, gospodine profesor. Kako ćete zdravlje? Hvala na pitanju, dobro. A ti pa bojić? Recite, gospodine profesor. Si nešto slab? Nisam, gospodine profesor. Petređu! Izvolite, gospodine profesor. Je li ima neki nezgoda? Nikakvih. Kaži, blagovar. Ne vam, gospodine profesor. Sviću. Gde ti knjiga? U klupi, gospodine profesor, je spremljena. A zašto? Pa nije red da čitam na času. I ostali, kako ste sa zdravljem? Dobro što smo zvodine, profesore! Deco? Što ste tako ozbiljni? Sve mangup do mangupa. Odlučila banda da mene sekira, ja sam je zabrinuo. Nikad vas nisam čuo da ćutite. Profesore, ja ni malo pre nisam ćutao. Pričao sam sam sa sobom. Rajđi, kad sljedeći put primetiš da pričaš sam sa sobom, reci sebi, nemoj da pričaš s tom budalom. Sedi da. Jovan Cvić. Zapisa si u petak 22. da nisi bio u školi. Da li ti je to poznato? Pa poznato mi jer sam i u subotu i u nedelju istraživao okolinu Vinče. Ali ovo što piše to je fakat. Jel misliš ti to da pravdaš? A znate, ja sam u petak lepo pošao u školu i... Eto, usput se zamislim... O čemu, Cviću? Pa o prirodnim naukama. O prirodnim naukama čovjek može da se zamisli. A da pogodim šta je bilo dalje. Zeklo si glavom u stup. Sviroti stubovi. Dokle ćeš da udara glavom u njih? Kod kolarca koji u pasulj, a stavili... Užegla rebra. Da se mi vratimo nemačkom jeziku. Ko od vas nije odgovarao nemački po šesti put? Petroviću, kaži ti nama, ali onako svojim rečima, Koliko bi tebi trebalo vremeno da trkneš do Slavije i da mi doneseš jedne škembiće? 
Ukoliko bih išao velosipedom, eto me za čas. Idi velosipedom. Ja ću čekati u Dardanele. U redu. Dobro, da se vratimo propitivanju. Ljubomir Stojanović. Gospodine profesore, danas ima rakova. Ima rakova? Gde ima rakova? Na velikoj pijaci video se. Petrović, po tebi će biti čovek. Hvala. I od mene će biti čovek. Zašto? I ja sam video rakova. I od tebe će biti čovek. A ja sam video rakova isto. I od tebe će biti čovek. I od vas će biti čovek. Hajde, ko će da trkne do pijaca da mi kupi dva kilograma rakova. Ne može, dosta, dosta, dosta. Simić Rajić. Trk do pijaca. Eh, Ljubomir Stojanoviću, a sada ti. 